அழகான காலை பொழுதுல நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே ஆன்மீகம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை இந்த காலை பொழுதுல கால் பண்ணி நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஸ்ரீ தாந்திரிக் ஆஸ்ட்ராலஜியோட ஃபவுண்டர் திரு விஜய் சேத்து நாராயணன் நம்ம கூட இருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம்மா கலை தெய்வமே கடை கண் பாரம்மா உந்தன் கருணையின்றி உயர்ந்தோர் யாரம்மா சகல கலை தெய்வமே கடை கண் பாரம்மா இந்த அழகிய காலை பொழுதில் அம்பாளை வணங்கி புதுயுகம் நேகர் அனைவருக்கும் இனிய காலை நல்வாழ்த்துக்களை கூறி கடந்த சில வாரங்களாக பார்த்தீங்கன்னா ராகு கேது சூரிய பகவான் சொல்லிட்டு பல பேரோட நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் தெரிஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இப்படிப்பட்ட வழிபாட்டு முறைகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அந்த வகையில் பொதுவாக மாதம் ஒரு முறை சந்திரனை பற்றின ஒரு திங்கிங் எல்லாருக்கும் வந்துடும் சந்திராஷ்டிரம் எப்போ வருதுன்றது ஸோ சந்திர பகவானை பற்றி கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் கண்டிப்பாகம்மா இப்போது சந்திர பகவானை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முதல்ல சந்திரனுக்கு நன்றியை சொல்லிவிட்டு சந்திர பகவான் சந்திரன்னா யார் சந்திரனுங்கிறவர் அழகு ரெண்டாவது சந்திரனுங்கிற ஒரு வேகம் சந்திரனுங்கிறவர் மனோகாரகன் மனோகாரகன்னா சிம்பிளிஃபைடாக சொல்லணும் அப்படின்னா மனசுங்க அதே மாதிரி சந்திரன் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து நல்லபடியாக அமைஞ்சிட்டால் அவர் வந்து மன தைரியமாக இருப்பார் நல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பேர்லாம் நல்ல ஆளுமை திறனோட எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் சமாளிக்கக்கூடிய சக்திகள் சில பேர்கிட்ட இருக்கும் அவங்கள நீங்கள் எவ்வளோ தான் என்ன தான் பண்ணி அவங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருந்தாலும் மூஞ்சியில் சிரிப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்திரனோட வலிமை வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ அதே போல் சந்திரன் ஒருத்தருக்கு வந்து கொஞ்சம் வீக்காக இருந்தால் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட அவங்களால தாங்கிக்கவே முடியாது ஸோ இதெல்லாம் எளிமையான முறையில் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்போ சந்திரனுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஜோதிட ரீதியாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தாய் கிரகம் தாய் கிரகம்னா சூரியனை பொறுத்த வரைக்கும் தந்தை கிரகம் இப்போ சந்திரனை பொறுத்த வரைக்கும் தாய் கிரகம் மாண்பர்களே அப்போது சந்திரன் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய தாயை பற்றியும் அதே மாதிரி அவங்களோ அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படி அவங்களால் உங்களுக்கு உதவிகள் இருக்கா உங்களால் அவங்களுக்கு உதவிகள் இருக்கா அப்படின்னு இருக்குது ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா சந்திர சந்திர பகவானுக்கு எந்த வீடுமே பகை வீடு கிடையாது என்று சொல்லப்படுகிறது சந்திரனுக்கு யாரெல்லாம் நட்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய பகவான் நட்புங்க அதனால் சூரியனோட ராசியான நம்ம சிம்ம ராசி சிம்ம லக்னம் அவருக்கு மிக சிறந்த பலனை தரும் ரெண்டாவது செவ்வாய் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் செவ்வாய் ப இதுக்கு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஷ லக்னம் மேஷ ராசி அதே போல் உங்களுக்கு விருச்சிக லக்னம் இதெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு பலனை தருவார் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திரனோட பையன் வந்து புதன் ஆனால் சந்திரனுக்கு புதனை பிடிக்கும் புதனுக்கு சந்திரனை பிடிக்காது பட் அது வந்து ஒரு சூட்சமங்கள் உண்டு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது புதன் இருக்கக்கூடிய மிதுனமும் கண்ணியும் அந்த இடத்துல வந்து சந்திரன் நல்லதை செய்வார் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரு பகவான் குரு பகவானும் சந்திரனும் நண்பர்கள் அப்போது அந்த இதில் வரும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனுசும் மீன லக்னத்துக்கும் மிக சிறந்த நன்மைகளை செய்வதுண்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நன்மைகள் செய்யக்கூடிய அத்துணை இதுவும் உண்டு ஸோ இதில் அந்த சூட்சம இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பேசியிருந்தோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திரனுக்கு எந்த வீடும் பகை வீடு கிடையாதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் இந்த விருச்சிக லக்னம் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் வந்து நீச்சம் ஆகிறாருங்க சந்திரன் நீச்சம் ஆகும்போது என்ன ஆவார் அப்படின்னா நீச்சம் நீச்சமாகி பங்கம் ஆகிட்டால் அப்போ நீச பங்க ராஜயோகத்தை கொடுப்பார் அதே அவர் வந்து வீக்காக இருக்கும்போது சந்திரன் வந்து அவருக்கு ஏழரை நாட்டு சனியோ இல்லைன்னா அஷ்டமத்தில் சனியோ இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திர மகா திசைகள் நடந்தாலோ வந்து அவ்வளோ நல்ல பலன்களை கொடுப்பது இல்லை இதே போல் துலா லக்னத்துக்காரங்களும் சரி அவர் பகையாக நினைக்கிறது வந்து துலா லக்னத்துக்காரங்க சுக்கரன் வீடையும் சனி வீடையும் பகையாக நினைப்பார் இப்போ துலா லக்னத்துக்காரங்களும் ரிஷப லக்னத்துக்காரங்களும் அதே போல் உங்களுக்கு சனி வீடான கும்ப லக்னத்துக்காரங்களும் மகர லக்னத்துக்காரங்களுக்கும் மிக சிறந்த பலன்களை கொடுப்பதில்லைங்கிறது ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் ஆனால் இது வந்து பொதுவான விஷயங்கள் ஸோ சந்திரனோட ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இந்த காம்பினேஷன் நம்ம சொல்லக்கூடிய யார் யார் கூட சேர்றாங்க அப்படிங்கிற கணக்குப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மாறுதல்கள் கண்டிப்பாக ஏற்படும் இப்போ சந்திரனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் சொல்கிறாங்க ச
சந்திரன் சந்திர பகவானுங்கிறவர் சுபர் அப்போது சுபராக இருக்கக்கூடிய வரைக்கும் எந்த வீட்டுக்கும் எங்கேயும் பகை கிடையாது அப்படி இருந்தாலும் இப்போ கேதுவோடு வரும்போது சில பேர் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களில் பண்ணும்போது தயவு செஞ்சு கேது பகவானை சாந்தி பண்ண வேண்டாம் ஸோ சில கிரகங்களில் வரும்போது அவங்க எந்த டிகிரியில் இருந்தாங்க நல்ல ஒரு ஜோதிடர்களை போய் அணுகுங்க பொதுவால பலன்களை யூடியூப்பில் மட்டுமே தெரிஞ்சுட்டு பண்ணாதீங்க ஒரு நல்ல ஜோதிடர்கிட்ட நீங்கள் நம்பக்கூடிய நல்ல ஜோதிடர்களை போய் சந்திங்க சந்திச்சுட்டு அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கேட்டு நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க அது கிரக யுக்தமாக இருக்கா இல்லை உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க எந்த ஒரு ஜாதகருக்குமே கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த ஜோதிட அன்பர்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லா எந்த ஒரு ஜாதகருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு கிரகங்களுமே எல்லாமே துணையாக இருக்காங்க நவ கிரகங்களுமே துணையாக இருக்காங்கன்றது கிடையாதுங்க அப்போ பன்னெண்டு ராசியில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருமே துணையாக இருக்கிறது கிடையாது அந்த நாலு ராசியோ அஞ்சு ராசியோ தான் துணையாக இருப்பாங்க அப்போ அவங்க யாருன்றதை கண்டறிஞ்சு அதில் நல்லபடியாக பண்ணிக்கும் போது சந்திரனை நீங்கள் வலிமையாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இதில் பாசிட்டிவான விஷயங்கள்னு எடுத்திங்கன்னா சந்திர பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவான விஷயங்கள் எடுத்துட்டால் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பிஸ்னஸில் பெரிய அளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆவாங்க நீர் சம்பந்தமான விஷயங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு பால் பால் வியாபாரம் பண்ணக்கூடியது பால் சம்பந்தமான விஷயங்கள் விவசாயம் ஒரு சில விவசாயிகள்லாம் பிரம்மாண்டமாக இருப்பாங்க இந்த காலங்களில் இல்லை ஏன் விவசாயங்கள் இல்லைன்னா மழை இல்லை நீர் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் மழை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நீரினால் வரக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே சந்திரனுக்கு அது உண்டு அதே மாதிரி அழுகக்கூடிய விஷயங்கள் சந்திரன் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டரை நாள் அதான் நமக்கு இருப்பாங்க ஸோ அந்த நாளில் வரும்போது இப்போ சந்திராஷ்டமத்தை பற்றி மேடம் சொல்கிறாங்க சந்திராஷ்டமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கும் பரிகாரங்கள் உண்டு அப்போது அதை பற்றி சந்திரனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் சந்திரன் நல்லபடியாக உங்கள் ஜாதகத்தில் அமைந்திருந்தால் நீங்கள் வந்து மனசு லெவலில் நீங்கள் சூப்பர் மனம் செம்மையானால் மந்திரமும் தேவையில்லைன்னு சொல்லி ஞானிகள் சொன்ன மாதிரி மனத்தை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா சந்திர பகவானை வந்து நீங்கள் சரி பண்ணிக்கிறது முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் சந்திரன் உங்கள் ஜாதகத்தில் பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னு யாராவது ஜோதிடர்கள் சொன்னால் பயப்படாதீங்க அனுமானிப்பவர்கள் மட்டுமே ஜோதிடர்கள் அனுகிரகிப்பவர் இறைவன் தான் அதனால் அதுக்கான வழிபாடுகள் கண்டிப்பாக உண்டு அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சந்திரனோட வழிபாடுகள் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்கலாம் பலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் பேசுகிறோமா சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா என் பேர் கலா இப்போ யாருக்காக கலா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எங்கள் பையனுக்கு ஓகே அவரோட பிறந்த தேதி என்னம்மா எனக்கு <laughs> 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 அம்மா படிப்பு சம்மந்தமா அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு ஒரு ஆண்டு காலமாக கொஞ்சம் மந்த நிலையை தான்மா காட்டுது இப்ப கடந்த ஒரு 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 வருட காலமாவே அவருக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு கவனக்குறைவோட இருப்பாரு அதே மாதிரி சொல்றேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க சில பழக்கங்களுக்கு வந்து சில விஷயங்கள் வந்து அவர் கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டாலே அவர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுதம்மா நீங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ள என்ன பண்ணுங்கன்னா திங்கக்கிழமை தோறும் சிவாலயத்துக்கு போயிட்டு வாங்க பக்கத்துல சிவன் கோயில் இருந்தா சிவன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்கம்மா ஒரு நாலு வாரம் விடாம போயிட்டு அங்க போயிட்டு நல்லெண்ண தீபத்தை வந்து ஏத்திட்டே வாங்கம்மா திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை போயிட்டு வாங்கம்மா கண்டிப்பா கொஞ்சம் படிப்படியான நல்ல சேஞ்சஸ் கிடைக்குமா கண்டிப்பா இன்னொரு ஒரு வருட காலத்துக்கு அப்புறமே அவர் மாற்றங்கள் ஏற்படுமம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு சார் நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிகழ்ச்சியில் தொடக்கத்தில் இருந்து சந்திர பகவானை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அவர் எப்படி வழிபாடு பண்ணுறது சார் அவருக்கான தெய்வம் என்ன கண்டிப்பாக இப்போது சந்திர பகவானை பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம் அந்த ஒரு குறுகிய காலத்தில் எவ்வளோ சொல்ல முடியுமோ அதை நம்ம சொல்லியிருந்தோம் சந்திரனை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கலாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாபெரும் தலைவர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் அது சமூக அக்கறை உள்ள சில போராளிகள் அப்படிங்கும் போது இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வலிமையாக இருப்பாங்க எதில் வலிமையாக இருக்கா மன ரீதியான வலிமை ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் அவங்கள அந்த மாதிரி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போது இதுக்கு வந்து யாரை நீங்கள் வழிபடணும் என்றைக்குமே நம்ம சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை சொல்லிகிட்டே இருக்கிற விஷயம் என்னென்னா கிரகங்களை வழிபடுவதை விட கிரகங்களோட தேவதைகள் கிரகங்கள் எந்த தேவதையை வழிபடுறாங்களோ அவங்கள வழிபடுறது வந்து மிகவும் நற்பலன்களையே தரும்ன்றது தான் உண்மை அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா கௌரி தேவி அதாவது அம்பாள் அம்பாளை வழிபடுங்க அதே மாதிரி சிவன் சிவன் நல்லா பாருங்கள் சிவன்
திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை வழிபட்டுண்டே வாங்க அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும் சந்திரனை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் நான் கோயிலெலாம் போக மாட்டேன் நான் வந்து எனக்கு வந்து இதில் நம்பிக்கை உண்டு தான தர்மங்களில் நம்பிக்கை உண்டு நான் கோயிலுக்கு போக முடியாது ஒரு சில காரணத்தினால நான் போக மாட்டேன் அப்படிங்கிற நினைக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா அவர் வந்து மனோகாரகனுங்க மனோகாரகன் சொன்னால் மனநிலை சம்மந்தப்பட்டவர் அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட காப்பகங்கள் வச்சு நடத்துகிறவங்களுக்கு போய் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிற மாதிரி விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு வாங்க அதே போல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் வழிபாடுகளில் நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்கால நேரங்களில் இதை சொல்கிறது எளிமையான தாந்திரிக பரிகாரமுங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் அரிசியை வந்து யாருக்கு சந்திரன் உங்கள் ஜாதகத்தில் உங்கள் ஜோதிடர்கள் கிட்டே போய் கலந்துக்கலாம் கலந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சந்திரன் ஒரு வேலை உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அரிசியை தலையில் வச்சுட்டு கீழே படுக்கிற இடத்துல தலையில் வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் அதாவது திங்கக்கிழமை காலையில் வரும்போது அதை சமைச்சிருங்க சமைச்சிட்டு உங்கள் கையால் அதாவது சுத்தபத்தமாக செய்யணும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது அதை பண்ணிவிட்டு தயிர் சாதமாக கலந்துட்டு சாயங்காலமாக இது எல்லாமே பண்ண வேண்டியதுனால் சாயங்காலம் சந்திரனோட வழிபாடுகள் நீங்கள் பண்ணும்போது தயவு செஞ்சு சாயங்கால நேரத்தில் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி திங்கக்கிழமை வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் டு நைன் நான் அப்போ பார்த்திங்கன்னா சந்திர குறையும் வரும் அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற சிவாலயத்துக்கு போங்க சிவாலயத்துக்கு போயிட்டு அங்கே போய் விநியோகம் பண்ணுங்கள் அந்த உணவை நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு வாங்க இதை தவிர்த்து என்ன பண்ணுங்கன்னா அம்பாளுக்கு உள்ள வழிபாடுகள் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ஒரு மந்திரம் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரிஞ்சாலும் ஒவ்வொரு வாரமும் சொல்கிற மாதிரி ஓம் சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிக்கே சரண்யே திரியம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே அப்படின்னு சொல்லி இந்த மந்திரத்தை எவ்வளோ முறை சொல்ல முடியுமோ அதை சொல்லுங்கள் சத்தமாக சொல்ல வேண்டாம் எந்த மந்திரத்தையும் மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிட்டு வாங்க இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் எளிமையாக மந்திரம் வேணுமா ஓம் மகா கௌரி தேவியே நம அப்படின்னு சொல்லிட்டே வாங்க அம்பாளை வழிபட்டுட்டே வாங்க அம்பாவில் நீங்கள் வழிபட வழிபட சிவனை வழிபட வழிபடவே நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்திரனோட பாதிப்புகள் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது மனநிலை ரொம்ப பாதிப்புகளில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுடைய மாத மாதம் உங்களோட நட்சத்திரம் வரும் அந்த நட்சத்திரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் திங்களூருக்கு போயிட்டு திங்களூருக்கு போயிட்டு வாங்க திங்களூருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கும்பகோணத்து பக்கத்தில் இருக்குது அங்கே போயிட்டு சிவனையும் அம்பாலையும் வணங்கிட்டு வாங்க உங்களுக்கு மனரீதியான பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்குது விடாதீங்க சிவனை உடவே விடாதீங்க அதே மாதிரி அம்பாள் அம்பாள்னால் சிவனோடு இருக்கணும் அந்த மாதிரி அம்பாள் வழிபாடுகள் பண்ணுங்கள் திருச்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அகிலாண்டேஸ்வரி சந்நிதி இருக்குது ஜம்புகேஸ்வரர்னு சொல்லக்கூடியது நீர் இருக்குது உள்ளது கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் சந்திரனுக்கு வந்து வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு யாராவது ஜாதகத்தில் சொன்னால் பயந்துக்கவே வேண்டாம் ஏன்னா சந்திரனுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜோதிட ரீதியாகவும் எந்த வீட்லேயும் வந்து பகை கிடையாது அதே மாதிரி உங்களுக்கு மனசு ரீதியான பிரச்சனைகள் தாங்க இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய வந்துருச்சு யாருக்கு இல்லைங்க ஸ்ட்ரெஸ் 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 வாங்க அது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க சந்திரனோட குறைபாடுகள் தான் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா திருச்சியில் எங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய திருவானைக்காவல் திருவானைக்காவலில் இருக்கக்கூடிய ஜம்புகேஸ்வரரையும் அகிலாண்டேஸ்வரியையும் வணங்கிட்டு வாங்க ஏதாவது ஒரு வாய்ப்புகள் வந்தால் அங்கே வாங்க திங்கக்கிழமை வர்ற மாதிரி வழிபாடுகள் பண்ணுங்கள் இல்லை முடியாது பக்கத்தில் இருக்கிற சிவாலயத்தில் போய் பண்ணிகிட்டே வாங்க இல்லை நான் வெளிநாட்டில் இருக்கேன் வெளிநாட்டில் இருக்கும்போது நான் கோயில் போக முடியாது நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை விரதம் இருங்க விரதம் இருங்கன்னா சாப்பிடாமல் அந்த மாதிரி இல்லைனாலும் இந்த மந்திரங்களை ஜபம் பண்ணிட்டு கூட இருங்க திங்கக்கிழமை முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய தான தர்மங்கள் செய்யுங்க விவசாயிகளுக்கு நிறைய உதவிகள் செஞ்சாலும் சந்திரன் வந்து நல்லா சந்தோஷமாவாருங்கிறத உண்மை ஓகே சார் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பேர்மா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் இங்க தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து பேசிட்டிருக்கேன்மா என்னுடைய மகனுக்காக திருமண சம்பந்தமா கேட்கலாம் நிச்சயமாமா அவரோட பெயர் என்னமா சுகவனேஸ்வரன் வி சுகவனேஸ்வரன் பிறந்த தேதி என்னமா ஒன்னு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஓகே பிறந்த நேரம்மா ஏழு பத்து ஏஎம் திங்கக்கிழமை ஓகே பிறந்த ஊர் என்னம்மா தர்மபுரி பேசலாம் டாக்டர் சார் இணைப்பில் தாமா இருக்காரு காலை வணக்கங்கள்மா நல்லா இருக்கீங்களா
அதாவது இதை பொறுத்த வரைக்கும்மா நான் ஒரு தாழ்மையான ஒரு கருத்து சொல்கிறேன் தவறாக நினைக்க வேண்டாம் கல்யாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாதகங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்குறோம் அந்த நம்பிக்கையில் இருக்கும்போது அதுவும் பண்ணுங்க இதை தவிர்த்து நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்மளோட விஷயங்களையும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறது ஏன்னா ஜாதக ரீதியாக வந்து பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்கனாலையும் ஜாதகத்தினால லேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியும் கணக்கில் வருது அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அவங்க உங்கள் குலதெய்வம் ஒரு அம்பாள் வழிபாடுகள் உங்களுக்கு உண்டு அதை விடாமல் செஞ்சுட்டே வாங்க இடையில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அம்பாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வந்து விளக்கேற்றிட்டு வாங்கம்மா ஒரு அஞ்சு வெள்ளிக்கிழமை பண்ணுங்க எதிர்பார்ப்புகளை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டாலே உங்கள் பையனுக்கு நல்லபடியாக கூடிய சீக்கிரம் திருமணம் முடிஞ்சிடும்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான்மா இருக்கீங்க உங்கள் பெயர் என்ன தஞ்சாவூர்மா முடிஞ்சிடும் <laughs> அதுக்கு இடையில வந்து குலதெய்வத்துக்கு நீங்க போயிட்டு வந்திருக்கீங்களாமா ஆமா போயிட்டு வந்திருக்கோம் சரிம்மா நீங்க முடிஞ்ச பிறகு மறக்காம முத விஷயங்கள் வந்து குலதெய்வத்துக்கு போயிட்டு வாங்க தை மாசமே உங்க பொண்ணுக்கு வந்து வரக்கூடிய ஜனவரி மாசம் முடிஞ்சதுக்குமே கண்டிப்பா உங்க பொண்ணுக்கு வந்து அமைஞ்சிருமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க காயத்ரி மேடம் திருச்சி மாவட்டத்துல இருந்து கூப்பிடுறோம் ஓகே காயத்ரி இப்ப யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க நாத்தனார்காக கேட்கணும் ஓகேமா அவங்களோட பிறந்த தேதி என்ன 9 1986 மேம் ஓகே பிறந்த நேரம் என்னமா பிறந்த நேரம் தெரியல சரி உங்க பிறந்த ஊர் என்னன்னு தெரியுமாமா அவங்க பிறந்தது இங்க கோமாக்குடி மேம் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்துல சரி ஓகேமா இனிப்பில் இருக்கலாம் சார் இனிப்பில் தான் மார்க்காரு உங்களுக்கு அம்மா காலை வணக்கங்கள்மா வணக்கம் <laughs> 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 அதே மாதிரி தொழில் மாற்றங்களும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மாதத்தில் ஒரு தொழில் மாற்றங்களோ இட மாற்றங்களோ கண்டிப்பாக இருக்குமா மே மாதத்துக்குள்ளே இருக்கும் இடையில நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கர்ப்ப ரக்ஷாம்பிகை கோயில்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஏற்கனவே போயிருப்பீங்க கண்டிப்பாக அது திருப்பியும் ஒரு ஒரு முறை போயிட்டு அங்கே இருக்கிற வந்து அம்பாவில் வழிபட்டுட்டு வாங்கம்மா உங்களுக்கு மே மாதத்துக்குள்ளே நல்ல ஒரு தகவல் வரும் கண்டிப்பாக கால் பண்ணி நீங்கள் அந்த நல்ல தகவலையும் எங்கள் கிட்டே சொல்லுங்கம்மா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு சார் நம்ம நிகழ்ச்சியோட நிறைவுக்கு வந்தாச்சு உங்களை எப்படி சார் அணுகலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பல முறை உங்களோட வகுப்புகள் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க அதை பற்றியும் சொல்லுங்கள் சார் ரொம்ப நன்றிம்மா எங்களை இப்போதைக்கு நம்ம வந்து எல்லாமே வெர்ச்சுவல் கிளாஸஸ்னு ஆன்லைன் மூலமாக கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ்ங்கிறது இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க அவங்க ஜாதகத்தை நீங்களே கணித்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன வழிபாடுகள் பண்ணலாம் அதுக்கு என்னென்ன வழிபாடுகள்னா ரிக்கேஜு சாம அதர்வண வேதங்களில் அந்த அதர்வண வேதங்களில் சாத்வீக அதர்வண வேதத்தில் மந்திர ரூபமாகவும் எந்திர ரூபமாகவும் தாந்திரிக்க விஷயங்களும் கற்றுக் கொடுக்கப்படும் அப்போ கற்றுக் கொடுக்கும்போது ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் பயிற்சி அந்த பயிற்சியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு பர்சனலாக கன்சல்டேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் அதற்கு வந்து கட்டணங்களும் கண்டிப்பாக உண்டு அப்போ நீங்கள் அதுக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் கேளுங்க கொஞ்சம் நேர அவகாசம் கொடுங்க நீங்கள் உடனடியாக அன்பர்களே நிறைய பேர் கூப்பிட்டு உடனே சொல்லுங்கன்றீங்க கொஞ்சம் நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால நம்மளால் பண்ண முடியறதில்ல எனக்கு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் டைம் கொடுத்தீங்க இல்லை ஒரு அந்த மாதிரி டைம் பேஸ்டு அந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா என்னால் கொஞ்சம் தெளிவாக உங்களுக்கு கைட் பண்ண முடியும் ஓகே சார் நன்றி சார் தேங்க்யூ